good morning dear students i am sumit today we will be starting a new unit the unit third and today we will be doing the eighth chapter which is human health and disease in today's lecture we first uh, we will first introduce this chapter and we will talk about the health and disease prospectives this is the third unit this one is a very important topic and very important chapter for your examination purpose as well as competitive examination purposes so let we start together human health and disease and diseases as we know that for a very long time health was considered as a state of body and mind where there was a balance in certain humors but health is not only the absence of disease it means if a person does not have suffered from any disease agar kisi person mein koi bhi bimari nahi hai it does not means ki wo healthy hai healthy uh, according to who agar hum who ki definition ko dekhein to what is health health is usually a state of complete physical mental and social well being these are the three main dimension related to health what is health health is a state of complete physically fit mentally fit and socially fit and recently a fourth dimension is also added which is called spiritual health so if a person is healthy and if we talk about a healthy person it means the person is physically mentally socially and spiritually healthy and fit wo kaun se factor hain jo hamari health ko affect karte hain and the our health can be affected by some of the factors these include infections as we know that there is uh, a lot of uh, type of infections are there some genetic disorders are also there genetic disorder are the disorder which can pass from parents to their offspring and pass from generation to generation like down syndrome or other genetic disorders like diabetes and one another thing is lifestyle ye lifestyle ki wajah se bhi bahut sare disorders ho jate hain kyunki agar hum kam healthy lifestyle choose nahi karenge to bhi hum kisi na kisi tarike se diseased honge agar humne bahut der padhai kar li hum keval yahi kaam kar rahe hain bahut zyada pad rahe hain और कोई काम नहीं कर रहे हैं फिजिकली हम फिट नहीं हो पाएंगे तो भी हम हेल्दी नहीं होंगे हम दिन भर खेल रहे हैं तो भी हम हेल्दी नहीं है फिजिकली तो फिट हो जाएंगे लेकिन मेंटली इल हो जाएंगे तो मेंटल लेवल पे भी अच्छा होना है फिजिकल लेवल पे भी अच्छा होना है सोशल लेवल पे भी अच्छा होना है और स्परिचुअल लेवल पर भी अच्छा होना है तभी वो इंडिविजुअल हेल्दी होगा कुछ टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर हम यूज़ करते हैं कुछ पर्टिकुलर टर्म्स यूज़ करते हैं 
जैसे कि एक टर्म है एपिडीमियोलॉजी एपिडियम जो ये जो टर्म है एपिडीमियोलॉजी ये टर्म जो है इट इज़ अ बेसिकली अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन कैसे ह्यूमन पॉपुलेशन में कोई पर्टिकुलर डिजीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है इस बात को समझाने वाली जो ब्रांच है साइंस की मेडिकल साइंस की इसे हम बोल देते हैं एपिडीमियोलॉजी इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द फैक्टर्स डिटर्मिनिंग दैट डिस्ट्रीब्यूशन चीफली बाय द यूज ऑफ स्टेटिस्टिक्स ये कैसे ये डिजीज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इसे आसानी से समझाने के लिए इसमें हम स्टेटिस्टिक्स जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स होती हैं उसको अप्लाई करके इसमें बताते हैं एपीडीमियोलॉजी में आपने देखा होगा कि आजकल जैसे कोरोना वायरस जो है उसका बहुत असर है तो उसको एक कहीं भी आप देखेंगे अगर आपने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड की है तो उसमें भी आप उसको सबसे पहले देखेंगे तो एक ग्राफ बना दिखाई देगा आपको सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन होगा कि किस तरीके से उस जो वायरस के केस हैं जो कोविड नाइन्टीन के केस हैं वो एक्सपोनेंशियली कैसे इन्हांस हो रहे हैं तो ये सब जो है स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज़ करके जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़ ह्यूमन पॉपुलेशन में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उसको देखते हैं तो वो एपिडीमियोलॉजी है एक और चीज़ है जिसे हम बोल देते हैं एटियोलॉजी या एटियोलॉजी एटियोलॉजी या एटियोलॉजी जो है ये है स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ डिजीज भाई अगर कोई डिजीज है तो उसका बेसिक कॉज क्या है उसका कारण क्या है है ना उसका कोई भी कारण हो सकता है उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं डिजीज के वो कोई पैथोजन हो सकता है कोई बैक्टीरिया हो सकता है कोई प्रेशर हो सकता है कोई फिजिकल फैक्टर हो सकते हैं कोई रेडिएशन हो सकता है तो इस सब को जो भी कॉज है किसी डिजीज का उसे उसकी उसके बारे में बात करते हैं हम एटियोलॉजी में या एक एटियोलॉजी में एक और टर्म हम यहाँ पे यूज करते हैं कई बार पैथोफोबिया आप लोगों ने कई ऐसे लोग देखे होंगे जो पैथोफोबिक होते हैं पैथोफोबिक मीन्स जिनको अपनी हेल्थ के लिए हमेशा डर लगी रहती है उनको फोबिया होता है जैसे अगर कोई सपोज आजकल तो खैर ये बहुत पैथोफोबिया बढ़ ही गया है जब से कोविड नाइन्टीन आया है लेकिन इससे पहले भी अगर आप देखें कि अगर कोई इंडिविजुअल बीमार हो उस उसकी तबीयत खराब हो तो कई लोग उसके पास जाने से डरते हैं उन्हें लगता है कि अगर इसके पास हम गए तो शायद हम भी बीमार हो जाएंगे कोई खांसता है या कोई स्नीज करता है तो उस पर्सन से दूर रहने की कोशिश करते हैं इन्हें डर लगता है कि कहीं ये भी जल्दी इस बीमारी ये भी इनको भी ना पकड़ पाए तो ऐसे इंडिविजुअल जो इेशनल फियर ऑफ जिनमें इेशनल फियर ऑफ डिजीज होती है इेशनल मतलब बिना कारण के अकारण विदाउट एनी रीजन जिनमें डिजीज का फियर रहता है उन्हें हम बोल देते हैं पैथोफोबिक या इसको हम बोल देते हैं पैथोफोबिया डिजीज क्या है हम बार बार एक बात कह रहे हैं डिजीज व्हाट इज डिजीज डिजीज इज एनी हार्मफुल डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल स्टेट ऑफ बॉडी विच कॉजेज डिसकंफर्ट और डिसबिलिटी व्हाट इज डिजीज कोई भी हार्मफुल डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल स्टेट ऑफ बॉडी बॉडी के स्ट्रक्चर को या बॉडी के फंक्शन को कोई भी ऐसी चीज जो हार्म कर रही हो जिसकी वजह से बॉडी का स्ट्रक्चर या बॉडी का फंक्शन जो है वो चेंज हो रहा हो उसमें कोई डेविएशन आया हो और इस चेंज अब देखिए चेंज आया तो हो सकता है चेंज अच्छा हो अच्छा है तो वो डिजीज नहीं है इस स्ट्रक्चरल या फंक्शनल चेंज की वजह से बॉडी को डिसकंफर्ट या डिसबिलिटी हो रही है कोई डिसकंफर्ट हो रहा हो कोई डिसबिलिटी हो रही हो तो ही हम इसे क्या बोलेंगे डिजीज या सिंपलर टर्म में हम अगर बोलें तो मेल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी इज कॉल्ड अ डिजीज 
ओके ना लेट एस कम टू द टाइप ऑफ डिजीज टाइप ऑफ डिजीजेस देखिए इस लेक्चर में हम इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बेसिकली बस डिजीज कितने टाइप की हो सकती है डिजीजेस आर यूजली ऑफ टू मेन टाइप्स वन इज कॉन्जेनाइटल डिजीजेस एंड द सेकेंड वन इज एक्वायर डिजीजेस कॉन्जेनाइटल डिजीजेस को आप इनट भी कह सकते हैं और इनट डिजीज वो डिजीज होती हैं जो हमें फ्रॉम बर्थ मिलती है जो किसी भी इंडिविजुअल में बाय बर्थ होती है यानी कि इस डिजीज का रीजन वो इंडिविजुअल नहीं होता बल्कि ये डिजीज उसकी फैमिली में चली आ रही होती है सो इन डिजीज आर यूजुअली इंक्लूड द जेनेटिक डिसऑर्डर्स द जीन बेस्ड डिसऑर्डर्स जो जीन पे डिपेंड करते हैं और ये जीन के थ्रू एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरी करते रहते हैं तो ऐसी डिजीजेस जो पेरेंट्स से उसके ऑफ स्प्रिंग को मिलती हैं जो जनरेशन टू जनरेशन पास होती रहती हैं ऐसी डिजीजेस को हम बोल देते हैं कॉन्जेनाइटल डिजीजेस द सेकेंड वन विच इज एक्वायर्ड डिजीजेस एक्वायर्ड डिजीजेस आर नॉट इन इट दे आर नॉट बाई बॉर्न बर्थ डिजीजेस नहीं है ये वो डिजीजेस हैं जो हम अपनी लाइफ में या कोई भी इंडिविजुअल अपनी लाइफ में एक्वायर करता है कहीं ना कहीं से ये डिजीज लेता है मींस ये वो डिजीजेस हैं जो किसी बैक्टीरिया के अटैक होने से किसी वायरस से लेटर सपोज कोविड नाइन्टीन अब क्योंकि आजकल इसी का एरा चल रहा है इसी का टाइम चल रहा है तो कोविड नाइन्टीन एक एक्वायर डिजीज है एक वायरस की वजह से हो रही है तो वो डिजीजेस जो उस इंडिविजुअल को उसके पेरेंट्स से नहीं मिलती बल्कि वो उसको गेन करता है तो उसे हम एक्वायर डिजीजेस कहते हैं एक्वायर डिजीजेस फिर से दो तरीकों की हो सकती हैं दे में भी कम्युनिकेबल डिजीजेस और कम्युनिकेबल एक्वायर डिजीजेस और दे में भी नॉन कम्युनिकेबल दो तरीके की आपको कम्युनिकेबल वो जो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में फैल जाती है लाइक द वायरल डिजीजेस लाइक द एच लाइक द कोविड नाइन्टीन और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो किसी एक इंडिविजुअल में होती हैं तो दूसरे इंडिविजुअल को नहीं फैलती उसके थ्रू जो भी इंडिविजुअल है वो खुद से उसको गेन करेगा एक्वायर करेगा लेकिन दूसरे इंडिविजुअल में उसको वो फैलाएगा डायरेक्टली उसको फैलाएगा नहीं तो ऐसी डिजीज को हम बोल देते हैं नॉन कम्युनिकेबल एक्वायर्ड डिजीजेज नाउ वी टॉक अबाउट द डिजीज कॉजिंग एजेंट्स डिजीज कॉजिंग एजेंट्स क्या हैं एनी फैक्टर सबस्टेंस और फोर्स दैट कॉजेस अ डिजीज ड्यू टू इट्स प्रेजेंस एबसेंस डिफिशियंसी और एक्सेस वो फैक्टर या वो सबस्टेंस या वो फोर्स जिसकी वजह से डिजीज होती है उसकी प्रेजेंस जिसके प्रेजेंस की वजह से कोई डिजीज होती है जैसे हम देखते हैं कोई पैथोजन कोई बैक्टीरिया की प्रेजेंस की वजह से कोई डिजीज हो जाती है एब्सेंस की वजह से एब्सेंस की वजह से कैसे डिजीज हो सकती है भाई एब्सेंस सपोज कोई वाइटामिन कोई विटामिन कोई प्रोटीन बॉडी में कम हो गया एब्सेंस है नहीं है उसकी वजह से भी डिजीज हो जाएंगी किसी चीज़ की कमी से किसी चीज़ के ज़्यादा होने से ज़्यादा प्रोटीन हो गई तो भी प्रॉब्लम है तो भी डिजीज हो जाएगी तो हर ये चीज़ जो है ये डिजीज कॉजिंग एजेंट है <coughs> कितने तरीके के डिजीज कॉजिंग एजेंट हो सकते हैं अगर हम इनकी बात करें तो इस इसमें हम बात करते हैं फिजिकल एजेंट्स की केमिकल एजेंट्स की मैकेनिकल एजेंट्स की न्यूट्रिशनल एजेंट्स की और बायोलॉजिकल एजेंट्स की 
फर्स्ट वी टॉक अबाउट द फिजिकल एजेंट फिजिकल एजेंट इंक्लूड अगर हम देखें फिजिकल एजेंट्स क्या हो सकते हैं भाई फिजिकल एजेंट टेम्परेचर हो सकता है टेम्परेचर की वजह से कई डिजीज हो जाती हैं हाइपोथर्मिया एक डिजीज है आप देखते हैं कि बहुत ठंड में रहने से माइनस टेम्परेचर जब माइनस जीरो से नीचे चले जाता है माइनस में चले जाता है उसमें रहने से कई तरीके की डिसऑर्डर्स हो जाती हैं उन्हें हम हाइपोथर्मिया कहते हैं इसके अलावा रेडिएशंस की अगर हम बात करते हैं हम एक्स रे की बात करते हैं यूवी रे की बात करते हैं इनकी वजह से भी बहुत तरीके की डिजीजेस जो हैं वो हो जाती हैं तो ये भी फिजिकल एजेंट है ह्यूमिडिटी की वजह से जो भी डिजीज़ हो जाती हैं कोई प्रेशर की वजह से कोई डिजीज़ हो जाती हैं तो ये सारी फिजिकल एजेंट्स के अंदर आती हैं फिजिकल एजेंट्स हैं डिजीज़ के केमिकल एजेंट की अगर मैं बात करूं तो केमिकल एजेंट्स इंक्लूड वो केमिकल्स हैं जो केमिकल एजेंट जिनकी प्रेजेंस या एब्सेंस की वजह से कोई डिजीज हो रही है दे मे बी एंडोजीनस केमिकल एजेंट्स और एक्सोजीनस केमिकल एजेंट एंडोजीनस केमिकल्स जो हमारी बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट हैं 